Del discorso della Meloni ne hanno già parlato cani e porci. Ne hanno parlato cani e porci. Personalmente penso che il discorso di un politico venga sempre scritto per il 90% da qualcun altro, perché abbiamo già visto e rivisto quante volte hanno detto certe cose e poi hanno fatto l'esatto opposto, che fosse destra, sinistra, centro, gruppo misto sbellicando da ridere, pianisti e franchi tiratori. Questo potremmo chiamarlo il discorso dei numeri simpatici. 70 minuti e 70 applausi. Un discorso di 1 ora, 11 minuti e 11 secondi e poi una replica di 34 minuti e 34 secondi. Come sempre ormai all'interno del testo siamo abituati a trovare giochi di parole più o meno espliciti e nascosti nella super cazzola prematurata di un'ora di durata. C'è solo un passaggio che mi lascia perplesso. Quello che ci interessa è come sarà l'Italia tra dieci anni e io sono pronto a fare quello che va fatto a costo di non essere compresa, a costo perfino di non venire rieletta per essere certo di aver reso con il mio e il nostro lavoro il futuro di questa nazione più agevole. Primo, non ha detto sono pronta a fare il meglio, ma... E io sono pronta a fare quello che va fatto. Sono pronta a fare quello che va fatto. Che ha lo stesso valore di sono pronta a dire quello che va detto? Oppure sono pronta a decidere quello che va deciso? Ricordiamocele queste parole. Secondo... A costo perfino di non venire rieletta. Cioè se non vieni rieletta il problema non è più tuo o perché se non vieni rieletta significa che qualcuno entra in campo al posto tuo e porta avanti qualsiasi cosa che ti ha resa impopolare? No, perché queste sono telenovele già viste, quindi se permetti siamo già un po' scottati. E finisce con... Per essere certo di aver reso con il mio e il nostro lavoro il futuro di questa nazione più agevole. Più agevole? Solitamente chiunque avrebbe detto di rendere il futuro migliore, ma il futuro più agevole io non l'avevo ancora sentito. Sì, perché anche con un po' di crema la supposta entra in modo più agevole. E ho come l'impressione che le agevolazioni di questo tipo non siano mai cosa buona. Però è stato bello vedere tutte le poltrone piene, tutti finalmente senza mascherina, con la speranza che... No dai, c'è uno con la mascherina. Chi c'è dietro quella maschera? Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai. È certo che lo so. una strada che è la stessa che tu fai. Sì, però la farei con un camion con la speranza di passarci sopra senza freni. E mi trucco perché la vita mia. Non è un trucco, è ipocondria. Non mi riconosca e vada via. Tranquillo, ti abbiamo riconosciuto lo stesso. Sei questo qui. Questo, questo e anche questo. Però c'è da dire che questo speranzoso ipocondro è coerente fino alla fine. Eh? Cioè tutti senza mascherina, destra, centro, sini... No dai, non mi dire... 1, 2, 3, 4, 5. 5 mascherati e tutti nello stesso gregge. A parte lei, che poi ci ripensa e trasforma la mascherina in una borsetta da polso. Però capisco che oggi chi porta ancora la mascherina è perché è immunodeficiente. Sì, cioè, come dice Wikipedia, le immunodeficienze vengono suddivise in due tipi principali, congenite o primitive, acquisite o secondarie. E mi sa che quando hanno distribuito l'immunodeficienza qualcuno ha fatto la fila due volte. E io, ascoltando tutti, ne ho dedotto che dopo aver sentito la sinistra ho capito perché ha vinto la destra. Dalla prima seduta è uscito anche un neologismo. Da ora si potrà dire hai fatto una figura serracchia. Ma adesso finalmente abbiamo un nuovo governo. Ed è per fortuna lontano il ricordo di quando c'erano questi che oggi sono stati sostituiti da questi. Stupidità è fare la stessa cosa pensando di ottenere risultati diversi. Eh, vabbè, ma che cosa c'entra con questo?